ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മംസ് ഡെയിലിയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു കൊച്ച ഒരു ടിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗാർഡൻ ടിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കളയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കളയാനേ തോന്നില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ തൊലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ലൊരു വളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പഴം ആ പഴത്തിന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പഴത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പഴത്തൊലികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് റോബസ്റ്റ് ആ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നേന്ത്ര പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വളമാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴത്തൊലികൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതാവശ്യമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുവാണേ അപ്പം അതാ ഞാൻ പഴത്തൊലി ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ ഈ പഴത്തൊലിയിൽ ഒത്തിരി ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വളം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളുടെ വേരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും അതുപോലെ പൂക്കളുള്ള ചെടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയ ഒരു ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ള പഴത്തൊലികൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് നല്ല പാത്രത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പഴയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൂടിക്കെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാ പച്ചവെള്ളം നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ച് നിറച്ച് വയ്ക്കാം ഒത്തിരി നിറയ്ക്കണ്ട നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പഴത്തൊലികൾ ഒന്ന് മൂടിക്കിടന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്ക് അതിന് മുന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അടിഞ്ഞു കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള നീര് അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി താ ഞാനതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് കണ്ട നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ വളമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വെള്ളം മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലികളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചെടികൾക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആ വെള്ളം ആ നീരൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പഴത്തൊലികൾ നമ്മൾ കളയുന്നത് ില്ല ഈ പഴത്തൊലികളും കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പഴം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പഴങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ആ പഴം എടുക്കുന്നത് വേറൊരു പഴം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒപ്പം ഞാൻ ഈ പഴത്തൊലികളും എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗാർഡനിൽ അതെങ്ങനെ ഇടാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാ
അത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വളങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു പഴത്തൊലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സവോളയുടെ തൊണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊലി കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിറച്ച് പൂക്കൾ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണ